o que torna brilhante, né? Claro que a pontuação do texto do Zé Saramago traz o público ainda mais para dentro da sua literatura. A princípio, há uma certa estranheza, mas o olhar acaba se acostumando àquele modo de escrita e faz com que o próprio leitor conduza a leitura no seu ritmo. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Mauro. É sempre incrível ver a sua análise, primeiro sobre o aquecimento global e como ele influencia diretamente né, no consumo desenfreado da sociedade, e agora essa interpretação genial sobre a obra do escritor português José Saramago. Realmente maravilhoso. Mas agora nossa pauta é racismo. Eu queria saber, Mauro, o que você acha sobre a representatividade na TV? Ah, William, agora, agora você me pegou, que é tudo tão complexo, né? Bom, então sobre as políticas afirmativas de cotas. William, deixa eu te falar, eu, eu realmente não entendo, assim, eu não, eu não sei se eu, se eu alcanço, porque é uma temática com tanta nuance, né, assim, é, é fala preto, negro, eu até peço desculpa, não sei se é o afrodescendente, é, enfim, mas é, é raça, porque, ah, somos todos raça humana, então eu fico muito na, na dúvida, assim, racismo é uma coisa que eu não, eu não, eu não sei se eu tenho informação suficiente pra, pra abordar, é muito, muito difícil, né. Ah, muito bem, então vamos falar sobre o sistema digestivo das amebas. Ah, sim, maravilha, essa é fácil. As amebas são heterotróficos né, e alimentam-se de bactérias, algas e outros protozoários. Ameba vem do grego. <música> 65297, e esse é um número completo de pi. Muito bem, a pauta agora, Pablo Vittar. Ei, William, agora eu não sei, eu não... Desculpa, é, é a Pablo, é o Pablo, eu, eu fico super perdido, assim, é, se você quiser me perguntar sobre, é, não sei, o, as cavernas subterrâneas da Albânia, eu, eu, eu consigo ir mais, eu consigo ir um, um pouco além, assim, você quer todas as capitais do mundo? Eu tenho o debate pronto, eu, eu... vamos lá, tá certo, é, Etiópia, Addis Ababa, 